பொது சரியா இப்போது நாங்கள் மனித உடச்செயல் முறையினுடைய ஐந்தாவது பகுதியாகி இந்த ஏ வாக்கம் ஒரு சீத்திரனியனுடைய தொடர்ச்சியை பார்த்தோம் பிரியா நாங்கள் முன்னாளினுடைய அமைப்பை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் இந்த தெரி பில் என்ற விடயத்துக்கு வருவோம் உண்மையிலே முன்னாள் பகுதி இவ்வளவுன் தான் எங்களே வெளியில வாரது முன்னாள் நரம்புகள் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது அதோடு தொடர்படுத்த நாங்கள் தெரிவில்லை பற்றி பார்க்க தெரிவினை ஒன்று நிகழுகின்ற போது கணத்தாக்கம் செல்லுகின்ற பாதையைத்தான் நாங்கள் தெரிவில்லை என்று சொல்லுவோம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக் என்று சொல்லுவார் ஒரு முன்னாள் தெரிவி தெரிவினை ஒன்றின் போது பார்ப்போம் முள்ளிலே சாரி காலிலே முள்ளு குத்தியதும் காலை நாங்கள் திடீரென தூக்குகிறோம் இங்கே சிந்திப்பதற்கு இடம் இல்லை இச்சையின்றி ஒரு செயற்பாடு ஏனென்றால் ஒரு பாதுகாப்புக்காக அந்த அது ஒரு தெரிவினை இது முன்னாள் தெரிவினை சொல்லப்படும் அப்ப அந்த முள்ளு குத்தின இந்த தோலில் இருக்கிற அந்த அமுக்கத்துக்குரிய அந்த புலன் தட்டுக்களிலே தூண்டல் கொடுக்கப்பட்டு புலன் நரம்பு களம் மூலம் முன்னாடுக்கு எடுத்து செல்லப்படுறது புலன் நரம்பு களம் வந்து இந்த முதுகுப்புற திரட்டினுள் காணப்படுகிறார் அது இடைத்தூது நரம்பு களத்துக்கு அந்த செய்தியை வழங்க இடைத்தூது நரம்பு களம் இயக்க நரம்பு களத்துக்கு செய்தியை வழங்க அந்த இயக்க நரம்பு களம் வெளியே வந்து காட்டசைகளுக்கு அந்த செய்தியை வழங்குகிறார் இங்கே இந்த கணத்தாக்கம் சென்ற பாதை அதாவது தெரிவினை ஒன்றின் போது கணத்தாக்கம் சென்ற பாதையை நாங்கள் தெரிவில்லை என்று அழைக்கிறோம் அப்ப இந்த பாதையை நாங்கள் எழுதுகிற போது அப்படி எழுத வேண்டும் காலில் முழ்குற்றுதல் அடுத்ததாக நாங்கள் போடுவோம் தோல் புலன் நரம்பு களம் நரம்பிணைப்பு இடைத்தூது நரம்பு களம் நரம்பிணைப்பு இயக்க நரம்பு களம் பின்னர் கார்த்தஸ் இதுதான் அந்த தெரிவினையின் போது கணத்தாக்கம் செல்கின்ற பாதை இதனை தெரிவில்லை என்று அழைக்கின்றோம் இந்த பகுதி பெரும்பாலும் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு அடிக்கடி வருகின்ற ஒரு வினாவாக இருக்கிறது என்பதை மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்போது நாங்கள் இந்த தெரிவினை பற்றி ஒரு தடவை பார்ப்போம் தெரிவினை ஆங்கிலத்திலே ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் தெரிவினை என்பது தூண்டல் ஒன்றுக்கு அங்கியொன்று காட்டுகின்ற இச்சையின்றிய தூண்டற்பேர் இச்சை என்பது விருப்பம் அதுங்கிட்ட விருப்பத்திற்கு அமைய நடைபெறாத ஒரு தூண்டற்பேர் தான் தெரிவினை அப்ப இந்த தெரிவினை ஏன் நிகழ்த்தப்படுகிறது என்று நாங்கள் பார்த்தால் உயிர் பாதுகாப்புக்காக எங்களை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு விசேட செயற்பாடு தான் இந்த தெரிவினை நீங்க பாருங்கள் அதை பல அடிப்படைகளில் வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று மூளைய தெரிவினை முன்னாள் தெரிவினை இது வந்து எந்த உறுப்புகளினூடாக இந்த தெரிவினை நிகழ்கிறது என்பதை குறிக்கிறது மூளைய தெரிவினை என்பது மூளையத்தினூடாக நிகழ்த்தப்படுகிற தெரிவினை உதாரணமாக கண்மடல் அசைவு இந்த கண்மடலை நாங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்து கூட தடவை மூடி திறந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு தெரிவினை அல்லது தும்மல் இருமல் போன்ற விடயங்கள் அல்லது விழுங்குதல் இதையெல்லாம் மூளையத்தால் நிகழ்த்தப்படுகின்றது மூளையத்தின் ஊடாக நிகழ்த்தப்படுது அது மாதிரி முன்னாளின் ஊடாக நிகழ்த்தப்படுகிற தெரிவினை முன்னாள் தெரிவினை காலில் மூழ்குற்றியதும் காலை தூக்குதல் நெருப்பு சுட்டதும் காலை தூக்குதல் அல்லது வீதியின் நடுவே நாங்கள் வேறு யோசனையிலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற போது பின்னாலே ஒரு கார் வாகனத்தின் கோன் சத்தம் கேட்டதும் உடனடியாக பாய்ந்து ஒதுங்குகிறோம் இது முன்னாள் தெரிவினை அல்லது ஒரு பள்ளி பள்ளியினுடைய வால் அருந்தால் அந்த வால் துடித்து கொண்டிருக்கும் இது ஒரு முன்னாள் தெரிவினை இப்படியான விடயங்களை நாங்கள் முன்னாள் தெரிவினைக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்தது இன்னொரு வகையில இந்த தெரிவினைகளை வகைப்படுத்த முடியும் பிறப்பு தெரிவினை நிபந்தனை தெரிவினை பிறப்பு தெரிவினை என்பது ஒருவர் பிறக்கும் போது இயல்பாகவே காட்டக்கூடிய தெரிவினை கண்மடல் அசைவு என்பது பிறக்கிற குழந்தையும் கண்மடல் அசைவை நிகழ்த்தும் அல்லது நெருப்பு சுட்டா அந்த பிள்ளை காலை தூக்கும் அது ஒரு பிறப்பு தெரிவினை ஆனால் அந்த குழந்தையை நடு ரோட்டில் கொண்டு போய் விட்டம் என்றால் அந்த பிள்ளை கோன் சத்தத்துக்கு விலக மாட்டாது என்றால் அவர்களுக்கு அந்த சூழல் பற்றி அறிவு இன்னும் ஏற்படவில்லை அது பிறப்பு தெரிவினை அல்ல அது எதுக்குள்ள வருகிறது நிபந்தனை தெரிவினை அப்ப இந்த நிபந்தனை தெரிவிக்கும் வேறு பல உதாரணங்களையும் கூற முடியும் உங்களுக்கு மிக இலவமான இதை நாங்கள் சொன்னால் இந்த வீதியிலே செல்கின்ற போது வாகனத்தினுடைய சத்தம் கேட்டதும் நாங்கள் திரும்பி கூட பார்ப்பதில் உடனடியாக பாய்ந்து ஒதுங்குகிறோம் இது எங்களுக்கு சூழலில் ஏற்படுற அறிவு காரணமாக தான் அந்த தெரிவினை உருவாகிறது குழந்தைகளுக்கு அது இருக்காது அது நிபந்தனை தெரிவு பிறப்பிலேயே இருக்கக்கூடிய தெரிவினை பிறப்பு தெரிவினை எனவே இந்த வகையில் தெரிவினைகளை நாங்கள் இவ்வாறு வகைப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் இப்போது தன்னாட்சி நரம்பு தோதி சுற்றையல் நரம்பு தோதியை பற்றி நான் முதல்ல கூறியிருக்கிறேன் அதாவது மூளையிலிருந்து உடல் முழுவதும் வெளியேறுகின்ற பன்னிரண்டு சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகளும் முன்னாணிலிருந்து வெளியே செல்கின்ற முப்பத்தொரு சோடி முன்னாள் நரம்புகள்லாம் சுற்றையல் நரம்பு தோதி என்ற பாதிக்கில் வருகிறது இந்த மண்டையோட்டு நரம்புகளிலே சிலது புலன் நரம்புகள் சிலது இயக்க நரம்புகள் சிலது கலப்பு நரம்புகள் அலையு நரம்பு என்று 
இறுதி நிரம்பு பன்னிரெண்டாவது அது ஒரு கலப்பு நிரம்பு அது தூண்டலை உணரும் இயக்கத்தை நிகழ்த்தும் ஆனால் பார்வை நிரம்பு கேட்டல் மனநுழற்சி நம்பெல்லாம் புலன் நிரம்பு வெளிப்பக்க திருப்ப நிரம்பு போன்ற நிரம்புகள் இயக்க நிரம்பு அப்போ மூன்று வகை நிரம்புகளும் இங்கே காணப்படுகிறது மண்டை ஓட்டு நிரம்பில் ஆனால் முன்னாள் நிரம்புகள் அனைத்துமே கலப்பு நிரம்புகள் ஏனென்றால் அங்கே புலன் நிரம்பு கலம் முதுப்புற திரட்டினூடாக போகிறது வயிற்றுப்புற திரட்டினூடாக இயக்க நிரம்புகள் செல்கிறது அனைத்து முன்னாள் நிரம்புகளும் வந்து கலப்பு நிரம்பு வகையை சேர்ந்தது ஆகவே சுற்றுல நிரம்பு தொகையை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து தன்னாட்சி நிரம்பு தன்னாட்சி நிரம்பு தொகை நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட போது இந்த மைய நிரம்பு தொகையின் கட்டுப்பாடின்றி சுயமாக சில செயற்பாடுகளை நாங்கள் சே நிகழ்த்தப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது உயிர் பாதுகாப்புக்காக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வெளிப்படுகின்றது தான் இந்த தென்னாட்சி நிரம்பு தொகுதி பாருங்கள் இதில் ரெண்டு வகையான நிரம்பு இருக்கிறது பரிவு நிரம்பு பரபரிவு நிரம்பு இந்த ரெண்டும் எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் இங்கே பாருங்கள் மூளை நெல்வழியும் முன்னான் போகிறது முன்னானின் இருபுறமும் இந்த பரிவு திரட்டுகள் காணப்படுகின்றன இங்கே பாருங்கள் பரிவு திரட்டுகள் இந்த பரிவு திரட்டுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு அவற்றிலிருந்து ஏராளமான நரம்புகள் உடல் முழுவதும் செல்கிறது இவைதான் பரிவு நரம்புகள் தன்னாட்சி நரம்புகள் அதில் ரெண்டு வகை இருக்கும் பரிவு நரம்பும் இருக்கும் பரிவு பரபரிவு நரம்பும் இருக்கும் இந்த அப்போ அமைவிடத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அமைப்பும் சரி தொழிலுக்கு வந்தால் தொழில் வந்து முக்கியமாக ஆபத்தான சந்தர்ப்பங்களிலேயோ அல்லது அசாதாரண சந்தர்ப்பங்களில் உயிர் பாதுகாப்பை நிகழ்த்துவது தான் இந்த தன்னாட்சி நரம்பு தொகுதியினுடைய தொழிலாக அமைகிறது உதாரணமாக திடீரென ஒரு நாய் ஒன்று திரத்துகிறது என்று வைப்போம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் சிந்திக்க மாட்டோம் எங்களை அறியாமலே மிக வேகமாக ஓடுவோம் காரணம் என்னென்றால் இந்த பரிவு நரம்பு தூண்டப்பட்டு எங்களுடைய உடற் தொழிற்பாடுகள் எல்லாம் விரைவுபடுத்தப்படும் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கும் குருதி சுற்றோட்டம் அதிகரிக்கும் கலைச்சுவாசம் கூடும் சுவாச வேகம் அதிகரிக்கும் கண்மணி விரிவடையும் இப்படிப்பட்ட செயற்பாடுகள் எல்லாம் கூடும்போது அதிக அளவு சக்தி உற்பத்தி ஆகும் எனவே நாங்கள் கூடிய சக்தியை பெற்று அந்த உயிர் பாதுகாப்புக்கு எங்களை தப்புவதற்கான அந்த செயற்பாட்டை நடத்துகிறோம் அது பரிவுணர்வின் மூலம் உடனடியாக நிகழ்த்தப்படும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை அந்த நிலைமை அகன்ற பின்னர் இப்போது அந்த செயற்பாடுகள் அதே வேகத்தில் இயங்க முடியாது பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக பரபரிவு நரம்பு செயற்படும் இது என்ன செய்யும் என்றால் இந்த பரிவு நரம்பு செய்கின்ற அந்த தொழிற்பாடுகளுக்கு எதிர்மறையான செயற்பாடுகளை செய்யும் உதாரணமாக அங்கே இதய துடிப்பு அதிகரித்தால் இங்கே குறையும் குருவி சுற்றோட்டம் வேகம் குறையும் சுவாச வேகம் குறையும் கலச்சுவாசத்தின் அளவு குறையும் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு நாங்கள் வருவதற்கு உதவுவது பரபரிவு நரம்பு அதே நேரத்தில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியிலே உள்ள அதிரீனல் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படுகிற ரெண்டு ஓமோன்கள் அதிர்னலீன் இந்த ரெண்டு ஓமோன்களும் பரிவு நிரம்பினுடைய அதே செயற்பாட்டை எதிர்நலின் ஓமோன் செய்கிறது அதே போல பரபரிவு நிரம்பினுடைய செயற்பாட்டை நோர் எதிர்நலின் ஓமோன் செயற்படுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை நாங்கள் பார்த்த விடயம் நரம்பு இயைபாக்கம் அதாவது நரம்பு தொகுதியினாலே நடைபெறுகின்ற இயைபாக்கத்தை பற்றி விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இரசாயன இயைபாக்கம் இரசாயன இயபாக்கம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இயபாக்கத்தை ரெண்டு தொகுதிகள் கட்டுப்படுத்துகிறது ஒன்று நரம்பு தொகுதி ரெண்டாவது அகஞ்சுரக்கம் நரம்பு தொகுதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இயவாக்கம் நரம்பு இயபாக்கம் அகஞ்சுரக்கம் சுரப்பிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சரிப்பிள்ளைகளை இப்போது நாங்கள் இந்த இயபாக்கம் ஒரு சீத்திரநிலையம் என்ற இந்த மனித உடற் செயன்முறைகளின் பகுதியிலே முன்னே பாடத்திலே நரம்பு இயபாக்கம் பற்றி விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இப்போது இரசாயன இயபாக்கத்தை பற்றி நாங்கள் முழுமையாக பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த இயைபாக்கத்தை நிகழ்த்துகின்ற ரெண்டு தொகுதிகள் நரம்பு தொகுதி அகஞ்சுரக்கம் தொகுதி நரம்பு தொகுதியினால் நிகழ்த்தப்படும் இயைவாக்கம் நரம்பு இயைவாக்கம் என்பது போல் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியினால் நிகழ்த்தப்படுகின்ற இயைபாக்கத்தை நாங்கள் நரம்பின்றிய இயைபாக்கம் அல்லது இரசாயன இயைபாக்கம் என்று அழைப்போம் என்றால் இங்கே ரசாயன பொருளாகிய ஓமோன்கள் மூலம் தான் இந்த இயைபாக்கம் நிகழ்த்தப்படுது அந்த வகையிலே மனித உடலில் உள்ள இந்த அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் என்றால் என்ன என்ற விடயத்தையும் நாங்கள் இப்போது பார்க்க மனித உடலில் உள்ள சுரப்பிகளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி புறஞ்சுரப்பி மற்றது அகஞ்சுரப்பி அதாவது புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்பது ஒரு சுரப்பியானது தான் சுரக்குகின்ற சுரப்பை ஒரு கான் மூலம் தேவையான இடத்திற்கு எடுத்து செல்லுமாயின் அது புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி உதாரணமாக எங்களுடைய வாய்க்குழியில் உள்ள உமிழ் நீர் உமிழ்நீர் சுரப்பியிலிருந்து சுரக்கப்படுற உமிழ்நீர் வந்து உமிழ்நீர் கான் மூலம் வாய்க்குழிக்கு வருகிறது ஆகவே அது ஒரு புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி 
ஈரல்லே சுரக்கப்படுற பித்தம் பித்த கான் மூலம் முன்சுரு உடலுக்கு வருது புறம் சுரக்கும் சுரப்பி தோலிலே உள்ள வியர்வை சுரப்பி வியர்வை கான் மூலம் தோலுக்கு வெளியே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுகிறது அது புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி ஆனால் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளுக்கு கான் இல்லை எனவே இவற்றை விசேடமாக நாங்கள் கானில் சுரப்பிகள் என்றும் அழைக்கு அழைப்பது வளமை கான் இல்லை அப்ப இந்த சுரப்பிகள் எங்கே சுரந்து விடப்படும் குருதியினுள் சுரந்து விடப்படும் குருதி தான் இந்த சுரப்புகளை தேவையான இடத்துக்கு எடுத்து செல்லும் எனவேதான் இதை நாங்கள் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்று அக அதாவது அகச்சூழல் ஆகிய குருதியினுள் இந்த சுரப்பு சுரந்து விடப்படுவதால் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது கான் இல்லாத காரணத்தால் கானில் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படும் இப்போது முதலாவதாக மனித உடலில் உள்ள அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் எங்கெங்கே அமைந்திருக்கின்றது என்பதை இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒன்பது அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் உள்ளன தொகுதிகளும் ஒன்பது தான் ஞாபகத்திலே வைத்திருங்கள் முதலாவது இந்த மூளையிலே காணப்படுகின்ற கவச்சுரப்பி இந்த கவச்சுரப்பி இதனை தலையாய சுரப்பி அல்லது பிரதான சுரப்பி என்றும் அழைப்பார்கள் இந்த மூளையிலே காணப்படுகிறது இரண்டாவது கழுத்து பகுதியிலே ஒரு சோடி தைரோயிட் சுரப்பி அல்லது கேடிய போலி சுரப்பி காணப்படும் இது குரல் வலையின் முற்புறம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த வடிவத்திலே காணப்படுகிறது அதாவது ஒரு சோடி காணப்படும் தைரோயிட் சுரப்பி அல்லது கேடிய போலி சுரப்பி ஒவ்வொரு தைரோயிட் சுரப்பிகளுக்கும் சுரப்பிகளின் உள்ளும் இரண்டு பரா தைரோயிட் சுரப்பிகள் அல்லது புடைக்கேடைய போலி சுரப்பிகள் புதைந்து காணப்படும் உட்புறிகாணப்படுகிறதுணி அடுத்து சிறுநீரகத்தின் மேற்புறம் கிட்டத்தட்ட முக்கோண வடிவத்தில் காணப்படுற ஒரு சுரப்பி எதிரீனல் சுரப்பி அதே போல இந்த இறப்பைக்கு கீழாக மனுசர் உடலுக்கு இடையிலே இலை வடிவாக காணப்படுகிற இந்த சுரப்பி சதை உண்மையில சதையில் உள்ள இலங்ககானின் சிறுதீவுகள் தான் இந்த அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாக தொலைப்படும் அடுத்தது சனனி சுரப்பி என்று சொல்லப்படும் இது பெண்களில் சூலகமாக அமைகிறது ஆண்களில் விதையாக அமையும் எனவே ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்பது அகஞ்சுரக்கும் சிறப்பிகள் காணப்படுகிறது அவற்றினுடைய அமைவிடங்களை இப்போது நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் இங்கே நான் குறிப்பிட்ட விடயங்களை காட்டப்பட்டிருக்கிறது புறஞ்சுரக்கும் சிறப்பி அகஞ்சுரக்கும் சிறப்பி இந்த அகஞ்சுரக்கும் சிறப்பி சுரக்குகின்ற சுரப்பு விசேடமான ஒரு பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது அதான் ஓமோன் ஆங்கிலத்தில் ஹோமோன் சொல்றோம் தமிழில் ஓமோன்கள் இந்த ஓமோன்கள் சில சிறப்பியல் வலை கொண்டிருக்கின்றன இங்க நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஒன்று அவை சேதன சேவைகள் இந்த ஓமோன்கள் குருதியினால் தான் கடத்தப்படுகிறது ஏனென்றால் அகஞ்சுரக்கும் சிறப்பிக்கு கான் இல்லை இங்கே இன்னொரு விசேடாம்சம் சுரக்கப்படுவது ஓரிடத்தில் தொழிற்படுவது புரிதோரிடத்தில் பாருங்கள் கவச்சிறப்பி சுரக்க ஓமோன்கள் இருக்கு அது சுரக்கப்படுற கவச்சிறப்பி ஆனால் தொழிற்படுற வேற இடத்துல இலக்கு அங்கத்தை மட்டும் தோணும் பாருங்கள் ஒரு அகஞ்சுரக்கும் சிறப்பி சுரந்து விடுற அந்த ஓமோன் குருதியில் கலந்து விடப்படும் போது உடல் முழுவதும் தான் செல்கிறது ஆனால் அது எங்கே தொழிற்படும் தேவையான அந்த இலக்கு அங்கத்திலே மட்டும்தான் செயற்படக்கூடிய அது ஒரு சிறப்பம்சம் மற்றது இந்த ஓமோன்களை பொறுத்தளவில் மிக குறைந்த அளவே காணும் அதனுடைய செறிவு மிக குறைந்த அளவே போதுமானது செயற்படுகிறது இது ஓமோன்களுக்குரிய விசடமான இயல்புகளாக கருதுகிறது இப்போது நாங்கள் முதலாவது சுரப்பிக்கு வருவோம் கவச்சுரப்பி இதை நாங்கள் சொல்வோம் தலையாய சுரப்பி ஏன் இதை எப்படி அழைக்கிறோம் இந்த கவச்சுரப்பி தான் சுரக்குகின்ற ஓமோன்கள் மூலம் ஏனையாக சுரக்கும் சுரப்பிகளை கட்டுப்படுத்துகிறோம் அதனால இது தலையாய சுரப்பி மூளையில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிட்ட போல ஏனையாக சுரக்கும் சுரப்பிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது கிட்டத்தட்ட இந்த அகஞ்சுர கவச்சுரப்பியானது பத்து வகையான ஓமோன்களை சுரக்கிறது அதிலே நாங்கள் ஒரு ஐந்து ஆறு ஓமோன்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ஜிஹெச் என்று சொல்லப்படுகிறது குரோத் ஹோமோன் வளர்ச்சி ஹோமோன் இது வளர்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு உரிய அளவில் சுரக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு சுரக்கப்படவிட்டால் அவருடைய வளர்ச்சி தடைப்படும் நல்ல போசனை வழங்கப்படுகிறது அந்த பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர் நல்ல மர உயரமானவர்களாக இருந்தாலும் இந்த வளர்ச்சி ஹோமான் ஹோமோன் சுரக்கப்படாவிட்டால் அவர் வளர மாட்டார் அது மிக முக்கியமான அடுத்து ஏசிடிஹெச் என்று சொல்லப்படும் அதிரீனல் மேற்பட்டை தோண்டு திருப்ப ஹோமோன் இது எதிரினுடைய மேற்பட்டையை தூண்டி அந்த ஹோமோன்களை சுரக்க தூண்டுகிறோம் ஏடிஹெச் ஆன்டி டயபிட்டிஸ் ஹோமோன் அதாவது சிறுநீர் பெருக்கு எதிர்ப்பு ஹோமோன் 
என்று சொல்லப்படுகின்றது இது வந்து வளர்ச்சி உமனத்தான் இவ்வாறு அழைக்கின்றோம் அடுத்த டிஎஸ்ஹெச் இது வந்து தைராய்டியை தூண்டுகின்றோம் அது மாதிரி எஃப்எஸ்ஹெச் புடைப்பு கலன் தூண்டுதிருப்போம் இன்னும் நிறைய இருக்கிற பத்து இருக்கிறது ஓமோன் இந்த ஓமோன்கள் ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளை தூண்டி அவற்றுடைய வேலைகளை சிறப்பாக செய்ய அனுமதிக்கும் என்ன வேலையால் இந்த கவச்சுரப்பியிலே பத்து வகையான ஓமோன்கள் சுரக்கப்பட்டு அதிலே பெரும்பாலான ஓமோன்கள் ஏனே அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளை தூண்டி அவற்றினால் அந்த ஓமோன்களை சுரக்க செய்வது பிரதானமான வேலை ஆனால் இதில் வளர்ச்சி ஓமோன் அவ்வாறு இல்லை வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கு இருக்கிறது இதில் வரங்கள் எஃப்எஸ்ஹெச் டிஎஸ்ஹெச் ஏடிஹெச் இது வந்து நீர் சமநிலை பயணுவதோடு சம்பந்தப்பட்ட நாங்கள் பிற ஒரு சித்த நிலையை பார்ப்போம் இது ஐதரனுடைய மேற்பட்டையை தூண்டி அந்த ஓமோனை சுரக்க செய்கிறது கேடிய பொறி சுரப்பினுடைய தூண்டி அதை சுரக்க செய்கிறது இது புடைப்பு கலனை சனனி சுரப்பிகளை தூண்டி சுரக்க செய்கிறது ஆகவே இந்த அவச்சுரப்பினுடைய தொலைப்பாடுகளை பற்றி நீங்கள் இப்போது நிலை அழிந்திருக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது தைராய்ட் சுரப்பி அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பெயர் கேடிய பொறி சுரப்பி இது வந்து அமைவிடம் வந்து கழுத்திலே குரல் வலையின் முற்புறம் இரண்டு பக்கம் வலது இடது பக்கம் ஒவ்வொரு சுரப்பிகள் காணப்படும் அமைப்பு அதனுடைய உண்மையான அமைப்பை நாங்கள் பார்த்தால் இந்த மாதிரியான அமைப்பிலே காணப்படும் இப்படிதான் காணப்படும் இதற்குள்ள தான் இந்த புகைந்த நிலையிலே இந்த புடைக்கேடிய போலி சுரப்பிகள் காணப்படும் தொழில் இந்த தைராய்டு சுரப்பி சுரக்குகின்ற ஓமோன் தைரோட்சின் என்று அழைக்கப்படும் இந்த தைரோட்சின் ஓமோன் வந்து உடலின் அனுசேவ தொழிற்பாடலை கட்டுப்படுத்துகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்கிறது இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சமகாலத்திலே எங்களுடைய பிரதேசங்களில் உள்ள பெரும்பாலானவர்கள் இந்த தைராய்டின் குறைபாடு என்று பொதுவாக கதைப்பது வளமை அந்த தைராய்சின் ஓமனுடைய கூறுகளை பார்த்தோம்னால் புரதமும் அயோடீன் நாங்கள் அயோடீன் எங்களுடைய உணவில் போதிய அளவு இருந்தால் இந்த தைராய்சின் சுரக்கப்படும் குறிப்பாக கடல் உணவுகளில் அயோடீன் காணப்படுது சில கிணற்று நீரிலும் காணப்படலாம் ஆகவே கடல் உணவு உண்பவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வருவதில்லை ஆனால் இப்போது இந்த பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு அநேகமான உலக நாடுகளில் அரசாங்கங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறது கரையுப்புடன் அயோடீனை கலந்து விற்பதால் இந்த குறைபாடுகள் இன்று பெரும்பாலும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தால் பரா தைராய்டு சுரப்பி இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு தைராய்டு சுரப்பிக்களும் புதைந்த நிலையில் ஒவ்வொரு சோடி எனவே ரெண்டு சோடி காணப்படும் இது வந்து புடைக்கேடிய போலி சுரப்பி என்றும் அழைக்கப்படும் இதிலே ரெண்டு வகையான ஓமோன்களை பார்க்கலாம் பராத்தோமோன் கல்சிட்டோன் இந்த ரெண்டு ஓமோன்கள் இது என்ன செய்கின்றனா கல்சியம் அவங்களோட உணவு கால்வாய் தொகுதியிலே கல்சியம் அயன் அகத்துறிஞ்சலை கட்டுப்படுத்துகின்றது இந்த இரண்டு ஓமோன்கள் அதே போல இதயத்தின் மேற்புறத்திலே காணப்படக்கூடிய கீழ்கழுத்து சுரப்பி தைமோசின் என்ற ஒரு ஓமோனை சுரக்கிறது இந்த ஓமோன் இந்த நிணநி தொகுதியினுடைய நிணநி சமநிலையை பேணுவதில் முக்கிய பங்கு வாய்க்கிறோம் அடுத்தது இறப்பை அகவணி இறப்பை அகவணி என்பது இறப்பையினுடைய உட்புற சுவரிலே போர்த்தி காணப்படுகின்ற ஒரு மேலணி இந்த இறப்பை அகவணி காசுத்திரின் என்ற ஓமோனை சுரக்கிறது இப்போது நாங்கள் உணவை உட்கொள்ளுகின்ற போது எங்கள் போதிய அளவு நொதியங்கள் சுரக்கப்பட்டால் தான் உணவு சமீபாடு நடைபெறும் அந்த இறப்பையால் சுரக்கப்படக்கூடிய நொதியம் பெப்சின் இந்த பெப்சின் நொதியத்தை அதிக அளவு சுரக்க செய்ய வேணும்னா நாங்கள் இந்த காசு திறனை அதிக அளவு சுரக்க செய்ய வேணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா நாங்கள் உணவு உட்கொள்ளும் முன்னர் புரத உணவை சிறிதளவு முதலாவதாக புரத உணவை நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் அந்த புரத உணவு அந்த இறப்பை அகவணியை தூண்டி காசு திரி நோமனை சுரந்துவிடும் அவ்வாறு சுரந்தால் அந்த பெப்சின் போதிய அளவு சுரக்கப்பட்டு புரத சமீபாடு சிறப்பாக நிகழும் அதே போல அடுத்ததாக சிறுகுடல் அகவணி சிறுகுடலின் உட்புற சுவரிலே காணப்படுகிற அந்த மேல் அணி அந்த அகவணியும் பல்வேறு வகையான ஓமோன்கள் சுரக்குது முக்கியமாக மூன்று ஓமோன்கள் செக்ரட்டின் பெங்கிரியோசாமின் கோலிகிஸ்டோகைனின் இது என்ன செய்யும் என்றால் சதை ஈரல் மற்றும் சிறுகுடல் சார் போன்றவற்றை சுரக்க செய்கின்ற அவற்றை தூண்டுகின்ற ஓமோன்களாக காணப்படும் இந்த செக்ரட்டின் வந்து சதையத்தை தூண்டி சதைய சாட்டை சுரக்க செய்கிறது பெங்கிரியோசாமின் ஈ ஈரலை தூண்டி பித்தத்தை சுரக்க செய்கிறது கோலிகிஸ்டோன கைனின் சிறுகுடல் சுவரை தூண்டி அந்த சிறுகுடல் சாற்றை சுரக்க செய்கிறது அந்த வகையில் சிறுகுடல் அகவணியினுடைய ஓமோன்கள் அடுத்து சதகி இந்த சதகி காணப்படக்கூடிய இடம் உங்களுக்கு தெரியும் இறப்பையின் கீழே முன் சிறுகுடல் ஒரு ஜூ வடிவத்திலே காணப்படும் அதற்கிடையில் ஒரு இலை வடிவாக காணப்படுகிற ஒரு சுரப்பி தான் இந்த சதை இந்த வடிவத்திலே காணப்படும் அதனுடைய கால்வாய்கள் கான்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மைய கான்லேயே சேரும் இவ்வாறு காணப்படும் ஆங்காங்கே 
திட்டத்திட்டாக காணப்படும் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இலங்ககானின் சிறுதீர்கள் அது அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி ஆனால் சதை சுரக்கிற சதையை சாராத ஒரு புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி ரெண்டும் அதாவது அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகவும் புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாக செயற்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பெண்ண சதை இது வந்து இங்கே அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாக இந்த லங்ககானின் சிறுதீவுகளால் ரெண்டு வகையான ஹோமோன்கள் சுரக்கப்படுகிறது இன்சுலின் கொழுக்காகவும் இவை சதையில் உள்ள இந்த லங்ககானின் சிறுதீவுகளில் ரெண்டு வகையான கலங்கள் இருக்கிறது அல்பாக்கலம் பீட்டாக்கலம் இந்த பீட்டாக்கலம் தான் இன்சுலினை சுரக்குகிறது ஆல்பாக்கலம் குழுகாகவனை சுரக்குகிறது இவை ரெண்டும் என்ன செய்கின்றது உடல்ல குருதியிலே குழு வெள்ள சமநிலை பயணுவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இப்ப நாங்கள் உண்ணுகின்ற உணவிலே அதிக அளவு குளுக்கோசு காணப்படமாயிருந்தால் உடனடியாக என்ன நடக்கும் இந்த பீட்டாக்கலம் தூண்டப்பட்டு இன்சுலின் சுரக்கப்பட்டு அந்த மேலதிக குளுக்கோசு கிளைக்கோஜனாக விலங்கு மாப்பொருளாக மாற்றப்பட்டு ஈரலில் சேமிக்கப்படும் மேலதிக குளுக்கோஸ் நாங்கள் உட்கொள்கிற உணவில் போதிய அளவு குளுக்கோஸ் இல்லை எனில் உடனடியாக அல்பாக்கலம் தூண்டப்பட்டு குளுக்கோகான் சுரக்கப்பட்டு அது என்ன செய்யும் ஈரலில் உள்ள கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றி குருதியினுள் செலுத்தும் இதன் மூலம் குருதியில் எப்போதும் குளுக்கோசு மட்டம் சீராக பயணப்படுகிறது அப்ப அதிலே சதையும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அடுத்ததாக எதிரீனல் சுரப்பி இதை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் நான் முதல் பரிவு நிரம்பு தன்னாட்சி நிரம்பு தொகுதி பற்றி கற்றபோது பார்த்தோம் அந்த ஆபத்தான சந்தர்ப்பங்களில் அல்லது அசாதாரண சந்தர்ப்பங்களில் உயிர் பாதுகாப்புக்காக நடைபெறுகிற அந்த நிகழ்வு அங்கே பரிவு நிரம்பு செய்கின்ற அதே வேலையை தான் இங்கே எதிர்நலீன் என்ற ஹோமோனும் பரபரிவு நிரம்பு செய்கின்ற அதே வேலையை நோர் எதிர்நலீன் என்ற ஹோமோனும் செய்கிறார் ஆகவே பற்றி விரிவாக ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து சனனி சுரப்பிகளுக்கு வருவோம் சனனி சுரப்பிகளை பொறுத்தவரையிலே ஆண்களில் சனனி சுரப்பியாக அமைவது விதைகள் இந்த விதைகளால் சுரக்கப்படுகின்ற ஹோமோன் தான் தெஸ்தோ தெரோ என்றோ இந்த ஹோமோன் ஆண்களில் துணைப்பால் இயல்புகளை உருவாக்குவதற்கு உதவுகிறது துணைப்பால் இயல்பு என்ன உங்களுக்கு தெரியும் முதற் பால் இயல்பு என்பது இலிங்க உறுப்புகளை குறைக்கும் துணைப்பால் இயல்பு என்பது கட்டிளமை பருவத்திலே அவர்களின் உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஆண்களிலே முகத்திலே மீசை தாடி முளைத்தல் போன்ற அதில் உடற் உடல் கட்டமைப்பு உடல் வலிமை பெறுதல் குரல் தடித்தல் மற்றது தோல் வந்து நிரம்பாத தன்மை போன்ற அந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதான் ஆண் துணைப்பால் இயல்புகள் அவற்றை அது உருவாக்கும் அதே போல பெண்களிலே சூலகம் சூலகத்தால் சுரக்கப்படுற ரெண்டு ஹோமோன்கள் இருக்கிறது ஈஸ்திரஜன் பிரஜஸ்தரோன் இந்த ரெண்டும் பெண்களுக்குரிய துணைப்பால் இயல்புகளை ஏற்படுத்த காரணமாக அமைகிறது அங்கே துணைப்பால் இயல்பு உங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுடைய தோல் வந்து நிரம்பிய தன்மை அதிக அளவு கொழுப்பு படை வளைந்து காணப்படும் முளைச்சுரப்பிகள் உருவாகும் அதே போல கக்கம் மற்றும் பால் உறுப்புகளில் மயிர்கள் தோன்றும் அது அதே மாதிரி ஆண்களுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் இதுவெல்லாம் பெண் துணை பால் ஏற்படும் இவற்றை ஏற்படுத்துவை இந்த எஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஆகிய சனனி ஹோமோன்கள் இதுவரை இந்த ஹோமோன்கள் முக்கியமாக அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படுகின்ற ஹோமோன்களும் அவற்றினுடைய தொழிற்பாடுகளையும் பற்றி கற்றிருக்கிறோம் இறுதி பகுதிக்கு நாங்கள் வருவோம் ஒரு சீத்திடநிலை என்ற பகுதி நாங்கள் இந்த பாடத்தின் தலைப்பது தான் இயை பாக்கமும் ஒரு சீத்திடநிலை அப்போ ஒரு சீத்திடநிலை ஆங்கிலத்தில் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் என்று அழைப்பார்கள் அப்போ ஒரு சீத்திடநிலை என்றால் என்ன என்ற வரைவிலக்கணம் நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளவர் எங்களுடைய உடலிலே அகச்சூழலில் ஏற்படுகின்ற அகச்சூழலிலே சில குறிப்பிட்ட காரணிகள் எப்போதும் மாறாது பயணப்படுகிற அந்த செயல்முறையத்தான் ஒரு சீத்திரநிலை என்போம் அப்போ அகச்சூழல் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்போ சுருக்கமாக நாங்கள் இலகுவாக சொல்ல போனால் உடலுக்கு வெளியே இருப்பது புறச்சூழல் உள்ளே அகச்சூழல் என்று கருதினாலும் எங்களுடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு கலங்கோளும் தொடர்பட்டது குருதி அதே போல நினநீர் மற்ற களத்திலே பாய்கோள் இந்த மூன்று ஒன்றோடு தொடர்பட்டவை இவை மூன்றையும் தான் நாங்கள் அகச்சூழல் என்று கருதுகிறோம் ஆகவே இந்த அகச்சூழலிலே சில காரணிகள் எப்போதும் மாறாது பயணப்பட்டாத்தான் உடற் தொழிற்பாடுகள் சிறப்பாக நிகழ்பெறும் நடைபெறும் இல்லையில் நோய்கள் ஏற்படும் அல்லது மரணம் ஏற்படும் அந்த காரணிகளை எப்போதும் சமநிலையில் பயணப்படுகின்ற அந்த செயற்பாட்டை தான் நாங்கள் ஒரு சீத்திரம் நினைச்சோம் என்ன காரணிகள் ஒன்று உடலில் உள்ள நீரின் அளவு உடலில் உள்ள வெள்ளத்தின் அளவு வெப்பநிலை அயன்கள் பிஹெச் இப்படிப்பட்ட காரணிகள் எல்லாம் இந்த அகச்சூழல போதும் சீராக பயணப்பட வேண்டியது அவசியம் அதுதான் ஒரு சீத்திரநிலை மிக மிக இன்றியமையாகும் அத்தகைய ஒரு சீத்திரநிலையிலே நாங்கள் இங்கே மூன்று சமநிலைகளை பற்றி இப்போது பார்க்கும் ஒன்று குளுக்கோசு சமநிலை அடுத்தது உடலிலே நீர் சமநிலை பயணப்படுகிறது அடுத்த வெப்ப சமநிலை குளுக்கோசு சமநிலை என்பது போது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சதையிலே பெற்கட்டிருக்கிறோம் குருதியில் எப்போதும் குளுக்கோசின் அளவு ஒரு சீராக பயணப்பட வேண்டும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட 
தொண்ணூறு தொடக்கம் நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் இருக்க வேண்டும் குருதியிலே இந்த குளுக்கோசி நலம் இந்த அளவு கூடினால் அது உங்களுக்கு தெரியும் நீரிழிவு நோய் வெள்ள நீரிழிவு என்று அழைப்பார்கள் இந்த குளுக்கோசி சமல் எவ்வாறு பயணப்படுகிறது குருதியிலே உணவையிலே நாங்கள் அதிக அளவு மாப்பொர் உணவுகள் அல்லது வெள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளுகின்ற போது குளுக்கோசின் சரிவு அதிகரிக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சதையில் உள்ள இலங்கஹானின் சிறுதீவுகளாலே உள்ள பீட்டா கலம் தூண்டப்பட்டு இன்சுலின் சுரக்கப்பட்டு மேலதிக குளுக்கோசு கிளை கோஜனாக மாற்றப்பட்டு ஈரில் சமைக்கப்படும் சில சந்தர்ப்பங்களில் கொழுப்பாக சமி மாற்றப்பட்டு தோலின்கள் சமைக்கப்படும் அதே மாதிரி குருதியிலே வெள்ளத்தின் அளவு குறைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த இலங்கஹானின் சிறுதீவுகளின் அல்வாக்களம் தூண்டப்பட்டு குளுக்கோஹான் உருவாக்கப்பட்டு அது ஈரலில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றி குருதியிலே விடுவதன் மூலம் எப்போதும் குருதியில் இந்த வெள்ளச் சமல்லை பேணப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காண முடியும் இந்த முறையில் குளுக்கோசு சமல்லை பேணப்படுகிறது இது ஒரு சீத்தனை என்று ஒரு ஒரு நிலவை இது வந்து நாங்கள் இது ஆரம்பத்திலே சொல்லப்பட்டது நூறு மில்லி மில் நூறு மில்லி லீட்டர் குருதியிலே தான் இது இந்திய அளவு சரிதானே அடுத்த நீர் சமல்லைக்கு வருவோம் இப்போ பாருங்கள் நீர் சமல் என்பது எங்களோட நீர் இருக்கக்கூடிய அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அந்த நீர் அதிகமாக இருந்தால் அது களி வெளியேற்றப்படும் போதாவிட்டால் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த நீரை பெறுவக்கூடிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோம் தாகம் போன்ற உணர்வுகள் உருவாகி அதன் மூலம் நீரை பெற்றுக் கொள்வோம் இந்த நீச்சமல்லை பேணுவதிலே இந்த கவச்சுரப்பியினுடைய ஏடிஎச் ஓமோன் சிறுநீர் பெருக்கு எதிர்ப்பு ஓமோன் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இப்போ உடலிலே உதாரணமாக நீரின் அளவு குறைகின்ற போது மன்னிக்கவும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கின்ற போது என்ன நடைபெறும் என்று சொன்னால் இந்த ஏடியோச்சமன் குறைவாக சுரக்கப்படும் அதுவே மீளாக துறிஞ்சல் நடைபெறும் ஆனால் உடலில் நீரளவு குறைகின்ற போது என்ன நடக்கும் இந்த சிறுநீர தொகுதியிலே அந்த மீளக துறிஞ்ச செயற்பாடு ரேடியோ சோமான் அதிகம் சுரக்கப்பட்டு அந்த மீளக துறிஞ்ச செயற்பாடு கூட்டப்பட்டு அதிக அளவு நீர் மீளக துணிஞ்சப்படும் இந்த நீச்சமல்லை பேணப்படும் அந்த வகையில தான் இந்த நீச்சமல்லையை பேணுகிறது அதில் ஏடியோ சோமனுக்கு முக்கிய பங்கு வகை அதே போல வெப்பச்சமநிலை பேணல் இந்த வெப்பச்சமநிலை பேணுவதிலே முக்கியமாக எங்களுடைய தோல் தோலிற்கு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது வெப்பச்சமநிலை பேணல் தோலில் உள்ள ஒவ்வொரு வியர்வை சுரப்பி அங்கே உள்ள கொழுப்பு படை குருதிமை குழாய்கள் இவையெல்லாம் அந்த தோலினுடைய சாரி வெப்பச்சமல்லை பேணுவதிலும் முக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது உதாரணமாக பாருங்கள் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிற சந்தர்ப்பங்களிலே வெப்பநிலை குறைப்பதற்காகவும் உடல் வெப்பநிலை குறைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கான செயற்பாடுகள் இயல்பாகவே எங்களுடைய உடலில் நடைபெறும் எங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை மனிதன் வந்து பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தவன் என்ற வகையில் மாறா வெப்பநிலைக்குரியது அல்லது இளஞ்சொட்டு குருதி என்று சொல்வோம் தொண்ணூற்றி எட்டு தசம் நாலு பாகை பெரணை அல்லது முப்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்பது பாகை செல்சியஸ் இதை நாங்கள் சொல்வோம் சிறப்பு வெப்பநிலை ஒப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த வெப்பநிலையில தான் உடலில் தொழிற்பாடுகள் யாவும் சிறப்பாக நிகழும் இந்த வெப்பநிலை கூடினாலோ குறைந்தாலோ தொழிற்பாடுகள் பாதிக்கப்படும் நோய் உருவாகும் சில சந்தர்ப்பங்களில் மரணமும் ஏற்படலாம் எனவே உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு சூழல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போதோ அல்லது சூடான பானங்கள் உணவை உட்கொள்ளும் போதோ அல்லது நோய் நிலைமைகள் இது போது உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அப்போது என்ன நடைபெறும் பாருங்கள் தோலில் அதிக அளவு வியர்வை சுரக்கப்படும் உருவாகிற வியர்வை வந்து இந்த உடல் வெப்பநிலையை பெற்று ஆவியாகும் அதனால வெப்பநிலை குறைவடையும் அதே போல இந்த கொழுப்பு படையினுடைய தடிப்பு குறைய தோலில் உள்ள வெப்பம் இலகுவாக சூழலுக்கு கடத்தப்படும் அதே போல இந்த மயிர்கள் அங்கே நிமிந்து மன்னிக்கவும் சாய்வாக தோலுக்கு சமாந்தரமாக இருக்கும் எனவே இலகுவா சூழலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல குருதி மயிர் குழாய்கள் இந்த அதிக வெப்பம் உள்ளதிலே தோலுக்கு அண்மையில் உள்ள குருதி மயிர் குழாய்கள் பிட்டம் அதிகரித்து அதிக அளவு குருதி தோலுக்கு அண்மையிலே வரும் இதனால இலகுவாக வெப்பம் சூழலுக்கு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த நான்கு செயற்பாடுகள் நடைபெறும் அதே போல் உடல் வெப்பநிலை குறைகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் உடல் சூழல் வெப்பநிலை குறைகின்ற போது அல்லது குளிரான உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது அல்லது நோய் நிலைமைகளின் போது உடல் வெப்பநிலை குறையலாம் அந்த சந்தர்ப்பங்களிலே என்ன நடக்கும் ரெண்டு செயற்பாடு முக்கியமான ஒன்று அந்த குறைந்த வெப்பநிலையை மேலும் குறையாமல் தடுத்தல் அடுத்தது வெப்பநிலை உருவாக்க வேண்டும் இந்த வெப்பநிலை உருவாக்குவதற்காக நடுக்கம் என்ற செயற்பாடு நிகழ்த்தப்படும் அதன் போது தசைகள் தொழிற்பட்டு வெப்பம் உருவாக்கப்படும் அது இழந்த வெப்பத்தை புதிதாக எடுத்து உருவாக்கி அந்த பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவது மேலும் வெப்பநில குறையாம தடுப்பதற்கு மூன்று செயற்பாடுகள் நடைபெறும் ஒன்று மயிர்கள் செலிர்க்கின்றது மயிர்கள் செலிர்க்கின்ற போது அந்த மயிர்களுக்கு இடையிலே நிலையான வழி சேமிக்கப்பட அந்த நிலையான வழி ஒரு வெப்ப அரிதிற்கடத்தியாக தொழிற்பட்டு வெப்ப சூழலுக்கு செல்லாமல் தடுக்கிறது அதே போல தோலின் கீழ் உள்ள கொழுப்பு படையினுடைய தடிப்பு அதிகரிக்கிறது அதுவும் ஒரு வெப்ப அரிதிற்கடத்தி இலகுவா வெப்பத்தை சூழ
இத்துடன் என்னுடைய இந்த ஒரு சீத்திரல்லி என்ற இந்த பாடத்தை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்